TV この番組は不調の治し方が見るだけでわかるように寺川先生の経験則を教えてもらう番組ですこれで治らなかったら病院へ行ってくださいギプスに入るような歩けない捻挫が30分で治るマジで<笑>よくなる TV これで治らなかったら病院へめっちゃ腫れてるでしょ<笑>やっぱもう痛そうですね<笑>歩くのがうこういう風になるんですよおおおおおおおおおおはいじゃあ今回も今回もですねまた前回に引き続き捻挫の直し方ということで前回の動画の終わり際に先生が2つ目のテクニックがあるということだったので今回はそこをしっかりと深あの聞き出して。皆様がすぐ捻挫を治せるようになるように、今回はしっかりお届けしていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。はい。で、あの前回のお友達の方なんですけれども、その別のところに痛みが出始めた。というお話を前回していただいたんですけれども、うん、この点はどういうか、どういった状態なんでしょうか。うん、あの、捻挫というのは、こう内側から腫れ上がってね、はい、皮膚が張り裂けそうな痛みをするって言いましたね、うんはいで。それを絞っていくと痛みが取れるんだけど。そこだけが腫れ上がるんじゃなくて関節周囲に全部水がいって内側、はいはい、全体が膨らんでくるのねああなるほどなので一番張り裂きそうなところっていうのを絞れば痛みは取れるんだけども、うん、今度内側の方の腫れっていう部分が痛みは取れないわけああなるほどです、ね、そう飛ばしかやってないからそう,、まあ、そうですよね,、うん、ねだから今度内側をやるんだけど内側はねちょっとねテクニックまた違うんですよお前回みたいにこうちょっと引っ張るだけじゃなくて、うん、ちょっとまた別のやり方で,、うん、そうですでこれはね今度は体重をかけたら痛がっているので体重をかけて押さえて動かすということをやります、うん、体重をかけて押さえて動かす、はい、でこの捻挫の場合は押さえて動かすと痛みはよく取れるんです、はい、へえんか聞いてるだけだと余計悪化してしまいそうなちょっとイメージが出てくるんですけれどもその辺は全然問題ないというかああの、ね、だから本人しかわからないので、はい、痛いかったらダメなんですああなるほど、うんうん、痛みが悪化するとダメなんですねあそれはもうやり方が間違ってる、はい、あ痛みが消えるように抑える抑え方があるんですよなるほど上手にこう抑えていくと痛みが、うん、あ痛みが減ってきたっていうところがあるの、うんうんうん、それを探していただくなるほどもうこれはやっぱり本人しか感覚的にわからないからそう,そ,うそうですなるほどなるほど、うん僕はもちろんね押さえてあげて動かしてあげて直してあげれるけども、うん、基本的には捻挫というのは自分で直すのが一番よく治るんですよあそうなんですね、うん、だからやり方さえ覚えれば、うん、捻挫なんか怖くないので、はい、聞きました捻挫が怖くないいやースポーツ選手はこれはすごくすごく貴重な情報だと思いますしかも自分で直せるので、うん何か起きたらぜひやっていただければと思いますはいじゃあえっとまたその時の動画を今回も見せていただけるということで、はいはい、じゃあ早速ちょっと見ていただきたい見ていこうと思いますので皆さんもご一緒に見ていただければと思います、はい、よくなる TV 受診できそうで両足立って受診できそうで両足立ってでいろんな重心のかけ方してごらん内側外側ああどの角度でいていいか内側ですね内側のどこ内側に来たらここがなんかしびれるしなら今度はそこから痛いところの上からグッと押さえて押さえてで体重が出てごらんそしたら楽になるけうしたらどうあ本当ですね、うん、それ戻して手は手はそのままよ手抜いたらいいかで戻して内側体重を10回痛みがなくなるよう押さえる2ちょっと早めにスピードアップして、うん、で手離してでもう一回体重を入れるのどうあっ押したとこは大丈夫ですね、うん、押されあったとこは、うん、別のとこここポイントは、はい、今こう手がずれていったでしょあ確かに最初の頃からちょっと下の方にずーっと、うん、はいでこのずれていったらポイントがずれるんですよあずらさないようにしっかりこう押さえて、はい、指が動かないようにねきちっと押さえてしまうなるほどそうすると痛みがね不思議とね、はい、消えたってなるんですへえ、うん
で痛みが消えた場所を押さえながら動,い動くと手がなかったら痛いわけじゃん、はい、でも押さえたら痛みがないわけじゃん、はい、人間って痛みがないことをやっていくと体は治るんですよ、はい、あはいはいはいはい、はい、痛いことをやると悪化するんですよ、はい、当然だけど、はい、なので痛みが出ないように押さえてあげて動かすとこの捻挫というのは痛みがすぐ取れるんですはあ、すごいなんか当たり前のことのようにさらっと言われてますけれどもなうんそこになかなかいかない<笑>至らないからですね、うん、その,抑え,その抑えるポイントっていうのは、えっと、そのなかなか見つけづらいとは思うんですけれどもその見つけるコツみたいなのってあるんですか、うん、ああそうね一番痛いところがあるじゃない、はい、一番痛いところよりちょっと上という感じねちょっと上、うん、で要はね痛いところが傷口があると思ってくださいあはいはいはい、中にね、はい、外から見えないけど、はい、中には傷ができ,るで,できてると思ってください、はい、その傷口を上からグッとくっつけるような気持ちなるほどこうだからだからさっきこうずらさないでそ,うですそこ傷口をずれもう通り越してしまうでしょ、はい、傷口があるとしたら上からグッと押さえていったら傷口は閉じる、はい、そしたら傷口開かないか痛くないよねなるほどだからグッと押さえたまま動かしてあげると、はいはい、こういう捻挫というのは痛みが取れてきますああ、うん、そういうことなんですねはい、はい、じゃあ続きましょうか「TV」携帯かけてあないですねよし何しろもう一回足踏みできるっていうのはすごいですね、うんはい背伸びなるほど押したいて傷口が塞がったっていうイメージ、まあ、そう思ってください厳密は違うよ厳密、うん、は違うけど、うん、医学的には違うけど、はい、まあ痛みが取れたらいいじゃん確かに、うんうん、背伸び,背伸び、うん、ああ全然動きが確認しながらねゆっくりでいく何回かやってごらんそれこそ捻挫しているのに背伸び。普通無理だね。普通無理ですね。怖くてできないと思います。これは。うん、早足踏み。まあ、もうそれだよ。普通に歩けるな。あ、あるところ。あ、あ、あ、歩けますね。歩けます。あのー。もうこのテクニックに関しては。その痛いところをどんどん潰していって全部傷口を塞いでいくようなイメージでやっていただくのが、ね、一番いい感じですかね、うん、あまあね痛めてる本人は一番わかるからまあ確かにそうですね、うん、感覚だけはさすがにわからないですからね、うん、僕らでも、うんまあ、私はね見ればわかるけど、うんまあ、初めて捻挫した人なんかはやっぱ怖いと思うから、はい、でもね痛みが本当になくなる場所があるんですよ痛みがあ激減するっていうね、はいそこを探し出すということがねコツなんですよああなるほど、うん、じゃあもうこれはちょっと怖いかもしれないし痛いでしょうけど頑張って探していただくということでそうです,そうです全然違うさっきあさっきより本当にスムーズに歩かれてますねそうでしょあ
いという感じ<笑>おなんか触れば触るほどなんか。取れる感じですね。もう一回そこさ。あ、でこれを最初の引っ張るテクニックとこの押さえていくテクニックをも痛みがなくなるまで続けていただく。そうです。ですああ、シンプルですねす。すごくシンプルだ。うん、いやもう足上に普通にやってるのがすごい。すごすぎる。ねうん、ええー。こういうふうになるんですよ。これはでも分かります僕も最初不思議でしたずーっと不思議で、うん、ただ実際やったら本当になるんですよこれが、うん、早すぎて、うん、びっくりしますホントスポーツ障害アドバイザーだからなはいもうこれはちょっと勉強させていただいて僕も実際にあの知り合いにやったんですけれども、うん、走ってましたね、うん、<笑> 1時間後には捻挫、うん、した後なのに、うん、何度見てもすごいなビビって触りきらんけどね、うん、だけ何日も何週間もかかるんよ。こうやって捻挫したらすぐにこれやっとくんよね。<笑>すぐ歩けるだろうけ。歩いたらすぐ速くなるけんね。まあ血流よくなりますか。うん、ギブスはめて、松葉杖で中華したら全く動かず、うんうんうん。そのパターンは松葉杖入れられるタイプやからな。あ前回三週間。一<笑>か月近かったから。うん。すごいですね直し方のアドバイス捻挫で歩けば早く治る<笑>普通は安静にしてろですけれども。<笑>これが痛みがね変化がなくなるぐらいまで激減してくるまでずっと続けていって、うん、もうこれ以上なんぼやっても大もう無理って思ったらストップ、はい、なるほど、うん、もう今日はそれ以上治らないということねああその日はねなるほどなるほどあとは自分の回復力回復力、うん、あ結構今痛そうじゃないですか、うん、翌日とかってなんかその捻挫の痛みとは別の痛みが来たりはしないんですかくる<笑>やっぱ来るんですか。皮膚ヒリヒリですよね。ああ、うん、まあでもまあんしょうがないタイプですね、うん。それよりも捻挫の方が痛いと思うし、うん、そもそも動けないですからね。捻、う、挫、ん、のままだったら、うん、なのでちょっと皆さんされるときはちょっとその辺はもう事前にちょっと頭に入れておいてください。<笑>傷が残ってるんだから。でも歩けますから、本当に。全部取れに<笑>傷が残っとるんだから、うん、歩けますねよっしゃ体の中心でバランス取れますね、はい、いやーなんか今まで効果不効果寺川さんも治療を受けたことはなかったですけど<笑>まあ今回のこの痛みを持って、うんまあ、寺川さんの治療はすげえと体感できました<笑><笑><笑>まあ,あの整形外科とかあのそっち系に行かなくてよかったです<笑>はい、寺川さんありがとうございました<笑>、はい、いやありがとうございました貴重な情報でも気づいてる方も多いと思うんですけど先生ほぼ触られてないんですよ足、うん、すごくないですか普通、うん、で僕も整骨院やってた時そうなんですけどやっぱ患者さんの体触るんですよねどうしてもやっぱ筋肉の状態とかあの関節の動きがどうとかってやっぱちょっと知りたいから触るんですけどほぼ触られてない、はい、この直し方が本当にもう
素晴らしすぎてもう見ればわかるから聞きました見ればわかる<笑>言いて<笑>超言えるようになりてそれはまあ35年もやってればねいやもうすごいオリンピック選手とか見てればね<笑>でもそれがですね、うん、本当素晴らしい、うん、そうでね捻挫っていうのはあの直し方覚えた後痛みが取れるじゃない、はい、そしたらね歩いた方がいいんですよあ確かに動画の中でもおっしゃられてましたね、うん、歩くとあのちゃんと動くことによって血流良くなっていって、うんうんうん、そして皮膚がねあの引き締まってくるのねああじっとやっておくとじっとしておくとね、はいはい、血の流れが悪くなってむくんだよむくんでしまうあなるほどその流れが悪くて、うん、そうああなるほどなるほどするとまた血がこう血液は下に来るからそうですね重力に従ってくる、うん、で足がまた腫れてくるのあでまた痛くなってそうでまたじんじんしてきてでまた戦ってそうですでそれをあの忘れてしまう人がいるんですよ忘れてしまううんでうちに治療に来られて、はい、でこうやって治っていくのに、はい、夜また激痛がしてきたどうしてくれるんだみたいなねああ全然治らなかったって言われた人がいるんですけど、はい、一言私が聞くんですけど、はいはい、教えたことやったなるほど、うん、とするといやじっとしとった方がいいと思ったので安静にしてましたとなるほど、まあ、歩いた方がいいって言ったじゃん<笑>だそうです、うんまあ、怖いからね、うん、いや気持ちは分かります分かる、はい、気持ちは分かる気持ちは分かりますけれども,けれども痛みが取れた後は歩いてください頑張りましょう、はい、あとはねよく自分でぐるぐる動かすとかね<笑>そういったことをするとねあの捻挫の痛みというのはかなりスピーディーになるほどじゃあ捻挫をした時はもうこの2つのテクニックをすぐ自分で試していただければ大体もう歩けるようになるっていうことなんですね、うんはい、今日はもう貴重な動画と、はい、貴重なお話を本当にありがとうございました、はい、これで治らなかったら病院へナル TV はい皆さんいかがでしたでしょうか実際に動画を見られて驚かれた方本当に多いと思うんですよあのー、最初はね動画の最初らへん足首あんなに腫れてたのが今終わり頃にはだいぶ引いてきて実際ですね皮膚を絞るっていう治療方法僕が働いた頃は全くなかったんですよ整骨,時、えー、整骨院時代働いてた頃はですねもう他の先輩方やあの先にされてる先生方に聞いてももう全然アイシング固定安静もうこれしかおっしゃられなかったんですね最に先生の,あの技術を勉強させていただいてからは僕の経験上ではほぼ一発で捻挫に関しては治せるようになっています先生の患者さんでバレーボールの監督をされていらっしゃる方がいらっしゃるそうなんですねでその方があのチームの選手を3人ぐらい確か捻挫でこちらの治療に連れてこられたそうなんですけれども先生のやり方を見られてもうその監督さん自身はもう自分で治せると言ってそれから捻挫の患者さんはもうここには連れ,連れてこられてない<笑>そうそうそうそう3人見ただけで覚えちゃったもんねあの先生はいもうその話聞いただけですごいなと思って普通怪我した人が覚えるなら分かるんですけど怪我したのを連れてきた人が覚えられるぐらいのもう簡単にできる技術なのでもうこの動画を見られている方はぜひですねあの何回も見てもう覚えていただけると一番いいかなと思いますもし周りの方で捻挫をしている方がいらっしゃったらちょっとこの動画すぐ思い出してその方にお店になってくださいきっと喜ばれると思います、はい TV、また「よくなる TV」では出演者の方を募集しております体のの不調がある方や寺川先生のオンンラインのコンサルを受けられたので、はい、モザイクで出演していただける方は治療費の方がちょっと割引顔出し OK の方はかなり割引が入られるそうなので気になる方はぜひこちらのメールアドレスの方からお問い合わせくださいまた「よくなる TV」では視聴者の方からの質問を大募集しております健康に関することですね例えば体の不調やの対処方法であったりとかこういう時にはどういう対処をすればいいのかあとは睡眠や女性特有の悩みなど健康に関する悩みは大募集しておりますコメント欄の方に書き込んでいただければ僕の方が全部目を通して寺川先生の方から知識や対処方法を全部引き出して動画の方でお伝えしていきたいと思いますのでコメント欄の方への記入よろしくお願いいたしますこれで治らなかったら病院へご視聴ありがとうございました寺川メソッド捻挫の治し方に傷口を閉じるように抑えて動かすこと。体重をかけて痛むときは中の方に傷ができてると思ってください。その傷口さえ閉じれば動かしても痛みは激減します。痛みが激減するポイントを探して上手に抑えることが大事です。痛みが減ったらよく歩くようにしてください。
寺川先生のオンライン施術を受けたい方は、下記よりお申し込みください。当チャンネルでご紹介可能な方は、割引があります。よくなる TV